这里是贵州荔波的瑶山古寨，这里生活着古老的白库瑶族，据说也是最后一个持枪部落。这里的人被人类学家誉为东方的印第安人，也被联合国科教文组织认定为民族文化保留最完整的一个民族，也被称为人类文明的活化石。是牛角的呀、啊。这是牛角吗？那么大、啊，哇，这是持枪部落呀！今天根据很多网友的建议，一起来游览一下这个瑶山古寨。昨天结束了小七孔的游览，住在了景区门外。景区门口住宿非常方便，条件不错，这个才一百多。这里打造的像是一个布依族风情的小镇，非常优美。广场上的大铜鼓，到小七孔景区非常方便，从荔波县城有公交车，十一路直接到这里，公交大约不到一小时，三十公里远，车费七块钱。所以来小七孔旅游，既可以住在荔波县城，也可以住在景区门口。这是景区门口的美食街。晚饭后回去休息，明天和这里的朋友去瑶山古寨。瑶山古寨离小七孔只有五公里，是个四 A 景区。瑶山古寨门票加景区车是五十块钱，但在五一的时候是免了门票。下了景区的交通车，开始往村口走。我是下午来的，准备看晚上这里的演出。村口有一道防御门，还有个迎宾表演。吓死了！没想到还有枪声。这个是什么呢？是牛角的呀、啊。这是牛角吗？那么大、啊！哇，这是持枪部落呀！这就是中国最后的持枪部落。前面是个迎宾门，也有个迎宾仪式，都是当地的村民。他们这些打击乐器还挺有特色的。村口有很多妇女都在做着编织，看着门墩上小孩看手机看得多认真。很明显，这个瑶山古寨的村民都是原住民，非常的淳朴。这个瑶山古寨。是地处荔波县瑶山瑶族乡的拉片儿村，这个自然村寨保存的非常完好，有很浓郁的色彩和瑶族民俗文化。据说这里有很多名人领导人来参观过，在保护的基础上，这里也做了一些商业开发。这个是位于景区里的精品民宿。据说五一期间这里都是爆满的。这个民宿叫瑶池小七孔民宿，熬药房。住在这里还可以享受当地著名的瑶药瑶浴。如果时间充裕，真的可以在这里住一晚。到处都是刺绣的妇女，这里的纺织和刺绣都比较有名。这些都是民宿，去前面的村子里走一走。这是牛头和铜鼓的图腾。
非常高大。这个自然村落环境非常美，村子里转一转。叫河仓，庄稼那个河，禾苗的禾，河仓群，这也是非物质文化遗产。这一大片是河仓群，储存粮食的房子。这个建筑很有特色，防水、防火、防盗、防鼠，体现了这里人的聪明才智。这里还保留着原始的房屋，特殊的房子，竹编的。这个是竹编的凉棚，里面有一些编织的展示，都是竹子的丝做成的。这个村子仍然住着当地的村民。这里的男子都喜欢养鸟，每家都有很多鸟笼子，非常勤劳的一个民族。看这只老母鸡保护着小鸡。这里有很多当地最原味的生产的展示，这是蚕房。这里的瑶族叫白裤瑶，他们身居大山中，和大自然和谐相处，用原始的生活方式创造属于自己的独特风俗文化。前面来到了瑶王府。上去看一眼，看屋里什么样。遥望府。这个遥望府是办公用的，村里有什么大事需要开会都在这里。下面还有个牢房。这是村里人自己做的民宿，也挺有特色的。别小看这个民宿，节假日都是爆满的，据说价格是四五百，还是非常干净漂亮的。这里面有个古遗址，有一座吊桥。走上吊桥，前面是一个开阔地带，这里就是古遗址。这里应该是一些原始村落的遗址吧。四面都是群山，显然以前这里是与世隔绝的，但是景色非常不错。在这片山谷里也新建了一些建筑，据说都是为周边零散的一些村落村民搬迁到这里而准备的。这是村子里的一条街道，村民们在这里做生意，有一些饭馆、餐厅、小卖部。这条街还算比较热闹，中央有个瑶王宴吃饭的地方。瑶王宴，来瑶山古寨吃瑶王宴是不可错过的节目。瑶王宴，这个被称为中华第一长宴的瑶王宴，是瑶族同胞沿袭千年的传统习俗，是瑶族同胞同甘共苦的象征。每当活动举行，大家在一起共同狂欢。今天晚上这里就有歌舞和狂欢表演，一起来欣赏一下。
，在这块充满迷人魅力的土地上，居住着被联合国教科文组织评定为民族文化保留的最完整的民族——白库瑶。现在越来越多来小七孔旅游的人都知道了这个瑶山古寨，很多人都会下午来旅游，晚上看演出，甚至住一晚。节目主要展示的是这里白库瑶族人的生活习俗和历史。据说他们是中国最后一个持枪部落。都是本地人在表演，原汁原味这里的男子都酷爱养鸟，都是由女性去追求男性。如果哪位小伙的花腰带让女孩给抢走了，那他们的恋爱。就开始了。瑶族是一个国际性的民族，在中国是瑶族的发源地，主要分布在湖南、贵州和广西。春法，即用一块大的长布，中间开个口，从头上乱开而下。我们古陶火焰文，我们称之为学手印。这是为了纪念我们的祖先与入侵者抗战时英勇不屈，留得儿孙们自强不息的精神象征。竹筒舞表演，这应该是一个点火的仪式。最后准备点起篝火，篝火表演。看游客多积极，下次有机会来瑶山古寨，跟着一起来狂欢吧。